Are you going to do something during your vacation? Are you going to do something during your vacation? Are you going to do something during your vacation? Are you going to do something during your vacation? 이게 무슨 말처럼 들리세요? Are you going to do something during your vacation? Are you going to do something? Are you going to do something during your vacation? 아, 당신의 휴가 중에 당신이 휴가를 하는 동안에 휴가 동안에 휴가 중에 휴가 때 뭘할 겁니까? 이렇게 묻는 거죠. 뭘할 겁니까가 아니라 뭘할 겁니까? 이렇게 묻는 거죠. 그러니까 할 건지 말 건지를 만약에 뭘할 건지를 묻는 거면 What are you gonna do during your vacation? 이렇게 묻겠죠. What are you gonna do? What are you gonna do during your vacation? 그런데 이번에는 Are you gonna do something during your vacation? 이렇게 묻는 걸로 해볼게요. 휴가 중에 뭐 하실 거예요? 이렇게 묻는 거죠. Are you gonna do something during your vacation? Are you gonna do something during your vacation? 그랬더니 답변을 이렇게 볼게요. Yeah, actually, I'm staying in Paris for two weeks. Yeah, actually, I'm staying in Paris for two weeks. Yeah, actually, 네, 사실은요 하면서 얘기를 하고 있는 거죠. I'm staying in Paris for two weeks. 아, 이거를 그대로 직역으로 해석을 하면은 저는 파리에 2주 동안 머무르고 있습니다가 돼요. 그렇죠? 현재 진행형을 썼잖아요. 그런데 예전에도 제가 아마 여러 번 얘기한 적이 있을 것 같은데 어떤 계획이 현재 잡혀 있어서 앞으로 이렇게 이렇게 할 예정인 것에 대해서 얘기를 할때 이렇게 현재 진행형으로 정말 정말 많이 얘기를 해요. 아, 이건 뭐랑 비슷하냐면 우리 말에서요. 앞으로 있을 예정인 일에 대해서 현재 형시제로 얘기를 하는 경우가 있죠. 저 다음 달에 이사 가요. 저 이번 주말에 친구들 만나요. 이렇게 얘기를 하잖아요. 그 계획이 현재 있기 때문에 이거를 현재형으로 얘기를 하는 그런 아 그런 이제 말하는 방식이 있는데 이거랑 아주 비슷한 게 이제 영어에서는 물론 영어에서도 심지어 현재형으로 얘기를 하기도 하지만 아 현재 진행형으로 얘기를 하는 게 일상적인 상황에서는 좀더 많다고 볼 수가 있어요. I'm meeting up with some friends this week. I'm meeting up with some friends this week. I'm moving next month. 이런 식으로요. 그래서 오늘 얘기해 보죠. I'm staying in Paris for two weeks. Uh, I'm staying in Paris. Uh, 파리에 머무를 거래요. 2주 동안. 다시 말해서 2주 동안 파리 여행을 간다라는 얘기죠. 물론 이거를 다르게도 표현할 수 있어요. 여행에 대해서 얘기할 때요. 꼭 I'm staying in Paris라고 할 필요도 없고 I'm going to Paris for two weeks. I'm taking a trip to Paris for two weeks. 이런 식으로 얘기할 수도 있어요. 엄밀히 말하자면 I'm going to Paris for two weeks는 아, 그 의미적으로만 보면 엄밀히 말하자면 안 맞지만 사실 이렇게 표현해도 얼마든지 자연스럽게 의미 전달이 되니까 이렇게 표현을 해도 돼요. I'm going to Paris for two weeks. I'm taking a trip to Paris for two weeks. I'm traveling to Paris for two weeks. 근데 일단 오늘은 I'm staying in Paris for two weeks 라고 할게요. 아, 이건 그냥 개인 취향일 수도 있어요. 저라면 2주 동안 어디로 여행을 갈 거다라는 얘기를 만약에 한다면 물론 이것도 상황에 따라서 달라질 수는 있지만 그냥 지금 생각에는 이렇게 얘기를 할것 같아요. I'm staying in 어디 for 얼마나 이런 식으로요. I'm staying in Paris for two weeks. 이번에는 그래서 이렇게 할게요. Are you going to do something during your vacation? Yeah, actually, I'm staying in Paris for two weeks. Yeah, actually, I'm staying in Paris for two weeks. Wow, that sounds great. You must be excited. Wow, that sounds great. You must be excited. 이게 무슨 얘기일까요? Wow, that sounds great. 일단 상대방이 지금 2주 동안 파리에 가 있을 거라고 얘기했잖아요. 거기에 대해서 Wow, that sounds great. 라고 하면 은 물론 이것도 이제 해석하기 나름이지만 아, 지금 이 대화의 흐름으로 봐서는 오, 재밌겠다. 이런 식으로 반응하는 거예요. Wow, that sounds great. 재밌겠다. 물론 재밌겠다를 다르게 표현하는 방법도 있어요. 근데 어, 그런 의미를 가진 그런 반응, 그렇게 반응할 때 우리가 쓰는 표현이에요. That sounds great. 오, 좋겠다. 그냥 이런 의미로 생각할 수도 있고요. Wow, that sounds great. You must be excited. You must be excited 하면 무슨 얘기일까요? You must be excited. 저희가 예전에 uh, you must be hungry 뭐 이런 uh, 예문으로 한번 배웠던 적이 있었던 것 같은데 You must be excited 하면 은 어, 신나겠다 이런 의미로 우리가 생각할 수 있어요. You must be excited. 신나겠다 또는 그거랑 이제 비슷하게 어, 기대되겠다 너무 기대되겠다 You must be really excited. 아니면 그냥 단순하게 어, 정말 좋겠다 이런 의미로도 우리가 볼수 있고요. You must be excited. Wow that sounds great. 오 재밌겠다. You must be excited. 기대되겠다 신나겠다 라고 이렇게 반응하고 있죠. Oh yeah I'm really excited. Actually it's my first time going to Europe so I'm really looking forward to it. Oh yeah, I'm really excited. 
Actually, it's my first time going to Europe, so I'm really looking forward to it. Oh yeah, I'm really excited. Oh, 그럼요. 정말 좋아요. 정말 기대돼요. 이런 얘기죠. 방금 앞에서 얘기한 you must be excited 와 지금 방금 얘기한 I'm really excited. 앞으로 어떤 기대되는 일이 기다리고 있는 상황에서 상대방에게 어, 정말 신나겠어요 라고 할때 you must be excited 라고 하는 것과 아, 똑같은 상황에서요. 앞으로 어떤 기대되는 일이 기다리고 있는 상황에서 어, 정말 너무 기대돼요. 정말 너무 신이 나요. 이런 얘기를 할때 I'm so excited. I'm really excited. 이렇게 표현할 수가 있어요. Actually, it's my first time going to Europe. Actually, it's my first time going to Europe. 아, 여기서 여러분이 반드시 오늘 아, 이 영상을 통해서 꼭 배웠으면 하는 표현은 It's my first time ing 라고 얘기를 함으로써 무엇을 하는 것이 처음입니다 라고 얘기를 하는 거예요 무엇을 처음으로 경험을 하는 거다 라는 얘기를 하는 거죠 It's my first time doing something 이렇게요 uh, It's 말고 This is 라고 할 수도 있어요 This is my first time doing something 라고 하면 무엇을 하는 것이 이번이 처음입니다 이렇게도 얘기를 할 수가 있어요 This is my first time doing something. 근데 this가 아니라 그냥 it's라고 하면은 아, 이번이 처음이다 라는 말이 그냥 빠질 뿐이고 그냥 뭘 하는 게 처음입니다 라고 얘기를 하는 거예요. 그래서 지금 무슨 얘기를 하고 있어요? Actually 사실은요. It's my first time going to Europe. 유럽을 가는 게 처음이에요 라고 얘기를 하는 거죠. It's my first time going to Europe. So 그래서 어떻대요? I'm really looking forward to it. I'm really looking forward to it. 이거를 이제 해석을 했을 때 가장 자연스러운 해석은 사실 정말 기대가 됩니다 라는 얘기예요. 앞에서 얘기했던 I'm really excited와 사실 비슷한 상황에서 쓸 수가 있는데 그 표현의 방식이 그냥 다른 것 뿐이에요. 의미적으로는 거의 똑같다고 볼 수도 있고 비슷한 상황에서도 쓰이는데 앞에서 I'm so excited는 감탄사로 표현을 하는 거고 I'm looking forward to it 라고 하는 것은 내가 앞으로 있을 일에 대해서 기대를 하고 있다는 라 것을 좀더 서술적으로 으로 어, 묘사를 하는 거예요. 그런 차이라고 볼 수가 있고 그래서요. 이게 비록 같은 상황에서 비슷한 의미로 쓰는 말이지만 이거를 묶어서 같이 사용하는 경우도 많아요. Oh, I'm so excited. I'm really looking forward to it. 이런 식으로요. 그래서 지금 이 문맥에서도 이렇게 동시에 이걸 사용을 하는 거예요. Oh yeah, I'm really excited. Actually, it's my first time going to Europe, so I'm really looking forward to it. 어, 그럼요. 너무 좋아요. 너무 신나요. 사실은 유럽을 가는 게 처음이라서 너무 기대가 됩니다. 라고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자, 이렇게 처음부터 끝까지 설명을 들어봤으니까 오늘은요. 한 줄씩 듣고 따라하는 연습을 해볼게요. 잘 듣고요. 따라하는 연습을 해보세요. 휴가 때뭐 하실 거예요? Are you gonna do something during your vacation? Are you gonna do something during your vacation? 듣고 따라해볼게요. Are you going to do something during your vacation? 네, 사실은 2주 동안 파리에 가 있을 거예요. Yeah, actually I'm staying in Paris for two weeks. Yeah, actually I'm staying in Paris for two weeks. 한번 듣고 따라할게요. Yeah, actually I'm staying in Paris for two weeks. 와, 재밌겠다. 신나겠어요. Wow, that sounds great. You must be excited. Wow, that sounds great. You must be excited. 한번 듣고 따라할게요. Wow, that sounds great. You must be excited. 어, 그럼요. 너무 신나요. 사실 유럽을 가는 게 처음이라서 너무 기대가 돼요. Oh yeah, I'm really excited. Actually, it's my first time going to Europe, so I'm really looking forward to it. 한번 듣고 따라할게요. 좀 길죠? 잘 듣고 따라해보세요. Oh yeah, I'm really excited. Actually, it's my first time going to Europe, so I'm really looking forward to it. 다시 한 번만요. Oh yeah, I'm really excited. Actually, it's my first time going to Europe, so I'm really looking forward to it. 네, 이번 영상은 여기까지고요. 저는 다음 영상에서 다시 만나요.